வழிகாட்டி <laughs> அதோடு மட்டுமல்ல அவருக்கு ஆதரவாக இருந்த நாடுகள் அமெரிக்கா சொன்னால் அதுதான் என்று சொன்ன மேற்கு ஜெர்மனி பிரான்ஸ் இத்தாலி அவைகளும் இப்பொழுது அமெரிக்காவின் வட்டத்தில் இருந்து வெளியேறிவிட்டன மேற்கு ஜெர்மனி அதனை ஆதரிக்கவில்லை இத்தாலி ஆதரிக்கவில்லை ஸ்பெயின் ஆதரிக்கவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் ஐரோப்பாவிலுடைய ஈரோ யூனியன் அதுவே இப்பொழுது அமெரிக்க டாலரை எதிர்த்து நிற்கிறது இவைகள் எல்லாம் எதை காட்டுகிறது என்றால் உலக முதலாளித்துவம் மனித குலத்திற்கு எதிராக தன்னுடைய அழிவு வேலையை மிக வேகமாக தொடங்கியிருக்கிறது அதன் உச்ச அடையாளம்தான் ட்ரம்ப் மீதான இம்பீச்மெண்ட் ஒரு மாநிலத்தை நானூற்றி இருபது சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டிருந்த உத்தரப்பிரதேஷ் அதை யாரும் இன்னும் கை வைக்கவில்லை ரெண்டாக கூட பிரிக்கவில்லை மூன்றாக பிரிக்கவில்லை ஆனால் ஒவ்வொரு கட்சியும் காங்கிரஸ் கட்சி உட்பட நான்கு மாநிலங்களாக அதனை பிரிக்க வேண்டும் என்று லால் பகதூர் சாஸ்திரி காலத்திலேயே சொல்லப்பட்டது பிறகு அந்த மாநிலத்திலே ஒற்றுமை வரவில்லை என்று அதை செய்யவில்லை இதுவரை எலை சிறக்கவில்லை அதை அப்படியே விட்டுவிட்டார் இப்பொழுது அது மூன்றாக ஆக்கப்பட்ட பிறகு போடோக்களோடு ஒரு சம்பந்தம் ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறார் அது அஸ்ஸாமில் அது ஒரு சின்ன இனம் அந்த இனத்துக்கு ஒரு தனி அந்தஸ்தோடு இங்கே இங்கே வேண்டாம் என்கிறார் அங்கே அந்தஸ்தோடு போடோ ஸ்டேட் என்று ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கிறார் இன்னும் அது வெளிவரவில்லை ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டு விட்டோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் அஸ்ஸாம் மாநில சட்டசபை அதற்கு அங்கீகாரம் தரவில்லை எனவே அது விவாதத்தில் இருக்கிறது அதே போல மேகாலயா அங்கும் இதே போன்ற பிரச்சனை இருக்கிறது மலைவாழ் மக்கள் பழங்குடி மக்கள் இருக்கிறார் எனவே இந்தியாவையே கண்டதுண்டமாக ஆக்கக்கூடிய வகையில் இனச்சண்டை சிறுபான்மையினர் அழிப்பு கையாலேயே குத்தி நூறு பேர் சேர்ந்து ஒருவனை கொள்வது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் பாதிரியார்கள் இஸ்லாமியர்கள் இப்போது இதுவரைக்கும் இந்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வெற்றி பெற்றார் முதல் இப்பொழுது அவர் ஆண்ட ஐந்து ஆண்டுகள் தாண்டி ஆறாவது ஆண்டு ஆளுகிறார் மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையில் இருப்பதால் நாம் எல்லோரும் அதனை ஜனநாயக தீர்ப்பு என்று ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த தீர்ப்பை வைத்து நாடாளுமன்றத்தில் வந்திருக்கிற அவசரமான சட்டங்கள் அரசியல் சட்ட திருத்தம் எது என்று பார்த்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலே பதவிக்கு வந்தவுடனே அவர் செய்த முதல் வேலை ஐந்தாண்டு திட்டக்குழுவை கலைத்தார் அமெரிக்காவில் உள்ளது ஆனால் உலகத்தில் இன்சூரன்ஸ் என்று எடுத்தால் முதலிடம் எல்ஐசி இப்பொழுது இந்த அம்மா யார் நிர்மலா அந்த நிர்மலா பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்ல விரும்பலை இந்தியாவை பிடித்த துரதிருஷ்டம் மிகச்சிறந்த பொருளியல் வல்லுநர்கள் நீதிபதி நீதிமந்திரிகளாக இருந்திருக்கிறார் அதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த நீதிமந்திரிகள் தான் அதிகம் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி ஜான் மத்தாய் தேஷ்முக் அகிலா என்பது தாம்பரம் கிறிஸ்டியன் கல்லூரியிலே படித்தவர்கள் தாம் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலே பிறந்தவர்களில் சி சுப்பிரமணியம் ப சிதம்பரம் ஆர் வெங்கட்ராமன் இத்தனை நிதியமைச்சர்களை கொடுத்தது தமிழ்நாடு இப்பொழுது அந்த அனுபவங்கள் அத்தனையும் உடைய ப சிதம்பரம் திகார் சிறையில் வழக்கு மகன் மகள் புருஷன் எல்லார் மீதும் இது பழிவாங்குகிற ஒரு நடவடிக்கை மற்றபடி இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு ஒன்றிலே தான் இந்த ரெய்டு நடக்கிறதா குஜராத்திலே இல்லையா குஜராத்திலே எங்கிருந்து அடிக்கக்கூடிய மர்ம நாணயம் ஏழு வழக்குகள் வந்திருக்கிறது ஏழு வழக்குகள் லட்சம் கோடிக்கு மதியம் எந்த பத்திரிகையும் எந்த ஊடகமும் வெளியிடுவதில்லை நீங்கள் உட்பட என்ன ஆயிற்று அந்நிய செலாவணி அந்நிய பணம் என்பது இப்பொழுது இந்தியாவில் 
ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூவாயிரம் கோடி ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி மூவாயிரம் கோடி பத்தாம் வருடம் இரண்டாயிரத்தி பத்து வர தேதி வெற்றி பெற்ற மறு வருடம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் எடுத்தார் கேட்டதற்கு அந்த அம்மா என்ன பதில் சொல்லிச்சு ஏன் எடுத்தோம் எதற்காக செலவிடுகிறோம் என்று சொல்ல தேவையில்லை அரசாங்கம் நாட்டின் கரு நலன் கருதி எதையும் செய்யும் எங்களுக்கு மக்கள் வாக்களித்திருக்கிறார் இந்த வருடம் ஐம்பத்தி மூவாயிரம் கோடி எடுத்திருக்கிறார் இப்பொழுது இந்த பட்ஜெட்டில் ஈடு கட்டார் இவ்வளவும் கட்டிய பிறகு அவர்கள் ஈடு ஆகவே என்ன சொல்லியிருக்கிறார் எல்ஐசி பங்குகளை விற்போம் வெளிநாட்டவருக்கும் விற்போம் உள்நாட்டவருக்கும் விற்போம் அது என்ன முறையில் எடுக்க போயிடும் அந்த பங்குகள் எப்படி விற்க போயிடும் இதுவரை சொல்லவில்லை எடுக்க போயிடும் எவ்வளவு எடுப்பீர்கள் தேவை எவ்வளவோ அவ்வளவு எடுப்போம் புரிகிறதா ரிசர்வ் பேங்கில் கை வைத்து ஒரு ரெண்டு கோடி ரெண்டு லட்சம் கோடி எடுத்தாச்சு இப்போ எல்ஐசி எடுக்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணியாச்சு சேலை இரும்பாலேயே விற்க தொடங்கியாச்சு நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்க பங்க முதல்ல ஒரு பத்து வித்தாச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்துக்கு அந்த அம்மா இருக்கிறதுனால அந்த அம்மா வாங்கிச்சு இப்போ யார் என்னான்னு இவனே வித்துருவான் இவனு சேர்ந்து வைப்பான் வழி இவன் விற்க வா தடுக்க போகிறது இல்லை எனவே இந்தியாவை பிளாட் போட்டு விற்று கொண்டிருக்கிறார் மோடி அவ்வளவு மோசடி எனவே மோடி அரசு என்பதை விட இந்த மோசடி அரசை எவ்வளவு விரைவில் வெளியேற்ற வேண்டும் அவ்வளவு விரைவில் இறக்க வேண்டும் தான் கோடிக்கணக்கில் கையெழுத்து வாங்குகிறோம் இந்தியா முழுமையிலும் பிரச்சாரம் செய்கிறோம் மதச்சார்பற்ற கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோம் இந்த மதச்சார்பற்ற கட்சிகளுடைய உணை ஒற்றுமை தேர்தல் வரையில் நீடிக்கும் தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா ஆட்சியை மோடியின் ஆட்சியை முறியடித்து அரசியல் அரங்கத்திலிருந்து அகற்றினால் தான் தமிழக மக்களும் இந்திய மக்களும் அமைதியாக வாழ முடியும் என்பதில் நாங்கள் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோம் அதிலே தமிழகத்திலே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையில் நாங்கள் அமைத்திருக்கிற கூட்டணி தொடர் இது திரைத்துறையினர் வாங்குகிற பணமும் மர்மம் அவர்கள் வரி எவ்வளவு கட்டுகிறார் என்பதும் மர்மம் வாழ்க்கையே மர்மம் எனவே அதை வீம்புக்கு பிடிக்கிறார்களா இல்லை இதுவும் ஒரு சீரியலா என்பது தெரியவில்லை இப்பொழுது ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இவரை விட பெரிய நடிகர்கள் அதிக வருவாய் உள்ளவர்கள் அங்கே ரெய்டை காணும் சந்தேகம் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் தான் இப்பொழுது அதிகமாக நடக்கிறது சோதனை என்பது நேற்றைக்கு இந்த இங்கு உள்ள வேலம்மாள் மருத்துவமனையில் ஒரு சோதனை நடந்தது தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது இப்பொழுது இன்றைக்கு ஏதோ வேற ஒரு இடத்துல செழியன் அவர் அதோடு சேர்ந்தது தான் அவர் ரஜினிகாந்த் சொல்லியிருக்காரு இப்போ இஸ்லாமியர்களுக்கு த கவலையே வேண்டாம் இவர் யார் இவர் சொல்லுவதற்கு இவர் யார் இவர் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரா இவர் ஒரு கட்சியின் தலைவரா இவர் ஒரு நடிகர் நடிப்போடு நின்று நிறுத்தி கொள்வது நல்லது அவருக்கு இந்தியாவில் எத்தனை மாவட்டங்கள் இருக்கின்றன எத்தனை மாநிலங்கள் இருக்கின்றன இந்தியாவுடைய முதல் பட்ஜெட்டிலே எவ்வளவு பணம் சரார் கே சண்முக செட்டியார் போட்டார் என்பது எங்கே கூட்டத்தில் இருக்கிற பேச சொல்லுங்கள் யார் யாரை ஏமாற்றுவது ஏதோ ஒரு சின்ன இளைஞர்கள் அந்த அவர் பண்ணுற சேட்டைகள் அதை பார்த்து அவருக்கு திரைப்பட உலகத்திலே முதலிடம் எடுத்திருக்கலாம் அது செய்யட்டும் பால் அபிஷாபம் நடத்தட்டும் வாழைப்பழ அபிஷேகம் நடக்கட்டும் அரசியல் பேசுவதற்கு அவருக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை இப்பொழுது சொல்லுகிறார் இஸ்லாமியர் காபத்துவம் முதல் குரல் கொடுப்பேன் நீ கடைசி குரலும் கொடுக்க வேண்டாம் எங்களை தற்காத்து கொள்ள எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க நீ நீயாகவே ஆசிரியர் அமைத்துக் கொள்ளாதே உனக்கு என்ன தெரியும் எது தெரியாது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் ராகுல் காந்தியை பார்லிமெண்ட் இவர் தானே மோடி தானே இப்படியோ அணைந்து எரிகிற ஒரு டியூப்லைட்டாக கூட இருக்கலாம் இப்பொழுது இது வந்திருப்பது சரியான விரியன் பாம்பு விரியன் பாம்பு கடித்தால் கட்டுக்கட்டாக இருக்கிற அறிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் ஒவ்வொருவராக கொல்லப்படுகிறார்கள் அந்த கொலையை செய்யக்கூடிய சக்தி அநேகமாக வேறு எந்த கட்சிக்கும் இல்லை இப்பொழுது ஆட்சியை பயன்படுத்தி ஆட்சியில் உள்ள தொண்டர்கள் குண்டர்களை பயன்படுத்தி எழுத்தாளர்கள் எத்தனை பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் முதல் பலி கொடுத்தது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மராத்திய மாநிலத்தில் பிறகு புனேயில் 
வரிசையாக சொன்னால் பெங்களூரில் கடைசியில் கௌரி அம்மா நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலும் அந்த மிரட்டல் இருக்கிறது எழுத்தாளர்களை மிரட்டுவது சினிமா துறையினரை மிரட்டுவது வியாபாரிகளை மிரட்டுவது என்று இருக்கிறது